안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보청왕입니다 일본은 휴가급 헬기약물을 두척 건조해가지고 폐역하는 하루나급들을 대체하는 데 성공했습니다 새로 도입한 헬기약물들은 압도적인 수준의 대자매기 운영 능력을 가지고 있어가지고 주변국의 잠수함들을 벌벌 떨게 만들고 있었죠 일본은 내친 김에 구식화가 진행되고 있던 나머지 실안의급 두 척마저도 대체를 하려고 휴가급을 네 척을 건조하려고도 생각해봤는데요 지갑을 한번 열어보고는 그 생각을 단념해야 됐습니다 당시에는 일본의 장기 불황이 20년째로 접어들던 때였거든요 게다가 실안의급 헬기 구축 함들은 하루나급보다는 나중에 나온 전투함들이다 보니까 잘 닦고 조이고 기름칠하면 은 최소 2020년대 초반까지는 버텨줄 수 있을 거라는 판단이 섰던 거죠. 물론 휴가급 후속함에 대한 탐색 개발에는 착수했지만 사업은 굉장히 느린 속도로 진행되고 있었습니다. 그러나 이런 해자대의 안일한 판단은 실안의급 두 척이 불의의 사고를 당해버리면서 무참히 부서지게 되었죠. 2007년 12월 14일 한 수병이 실안의 함에 인가되지 않은 중국산 보온병을 들고 탑승했습니다. 해당 수병은 보온병 안에 뜨거운 된장국을 넣고는 자리를 비웠죠. 보온병이 과열되기 시작하더니만 주변의 발화 온도가 낮은 물건부터 태워먹기 시작했습니다. 그리고 저녁 10시 20분이 되자 삽시간에 불길이 함 여기저기에 번져가지고 급박하게 소화방수를 실시해야 됐죠. 아침쯤이 되자 간신히 화재가 진압되었습니다. 문제는 피해 경우를 파악하다 보니까 CRC가 다 녹아버린 게 확인이 되었습니다. 전투함은 쇳덩어리다 보니까 불이 나서 달아오르기 시작하면 은 구조물이 보통 녹아내려요. 이 때문에 소화방수 훈련하는 거 보면 은 물동이랑 마대자루 들고 가가지고 불이 난 반대편 격실에 가가지고 격벽에다가 내 냉각 냉각 하면서 물칠하고 있는 겁니다 이런 신기한 광경을 볼수 있어요 근데 실안의 함 같은 경우에는 하필이면 녹아내렸던 곳이 전투함의 전투지휘를 총괄하는 CIC였다는 게 문제였죠 결국 실안의 함은 폐암 처리 수순을 밟을 수밖에 없었습니다 근데 이 와중에 놀라운 사실이 하나 발견됐어요 과거 1986년 하루나급도 실안의 급이랑 동일한 성능을 낼수 있게끔 대대적인 개량 사업을 한번 받았거든요 근데 이때 CIC도 실안의 급이랑 동급의 CIC 설비로 전부 다 교체가 되었던 거예요 그래서 곧바로 퇴역하는 하루나의 CIC 장비를 갖다가 전부 다 적출해내서 실안의 함에다가 이식하는 대수술이 시작되었습니다. 그러나 당연히 이런 대수술을 받는 동안 실안의 함은 장기간 전열에서 이탈해 있을 수밖에 없었죠. 이번 함인 쿠라마 함조차도 실안의 함이 수술실에서 사투를 벌이고 있던 그 시각 2009년 10월 27일 저녁 한국 국적 화물선인 카리나스타워와 정면 충돌하는 대형 사고가 터지게 되었죠. 이 교통사고로 쿠라마 함은 함수가 잘려나가 버리고 화재가 발생하는 등 굉장히 큰 피해를 입었습니다. 물론 화재를 진압하는 데는 성공했지만 역시 수리를 위해서 장기간 전열 해서 이탈해버려야 됐었죠. 분노한 일본은 한국에게 보험 접수를 요구했습니다. 그러나 과실 비율을 따져본 결과 일본 측 통행관제소의 완벽한 실수로 인해 가지고 벌어진 사고라 가지고 백대빵이 나와버렸어요. 결국에는 믿던 실안의 급들이 한 척은 교통사고로 한 척은 화재 사고로 죄다 장기간 입원해야 되는 처지가 돼버리니까 결국은 어쩔 수 없이 다급하게 신형 헬기 항모를 건조하는 사업에 속도를 내기 시작했는데요. 그 결과물로 나온 게 바로 2013년에 등장한 이즈모급 헬기 항모입니다. 체급은 27,000톤으로 이전의 휴가급에 비해서 무려 8,000톤이나 커졌습니다. 이 때문에 헬기 운영 능력이 굉장히 좋아졌죠. 기존의 휴가급에 비해서 엄청나게 커진 헬기 경락부 덕분에 최대로 헬기를 때려 넣으면 28대를 굴릴 수가 있습니다. 그리고 그 중에서 5대의 헬기를 동시에 이착함시킬 수 있었죠. 게다가 일반적인 항공모함들처럼 사이드 엘리베이터를 갖춰가지고 이전의 휴가급에 비해서 훨씬 더 빠른 속도로 경락부에서 헬기를 끝내다가 헬기 가판으로 옮겨줄 수가 있었습니다. 여기 휴가급과 마찬가지로 오스프리 틸트로 털기를 아주 원활하게 운영할 수 있었죠. 거기다가 이즈모급은 휴가급이랑 달리 일본의 해병대 창설이 확정이 된 다음에 나온 학급이기 때문에 아예 상륙군이 상륙기동 헬기나 오스프리를 타고 초수평선 상륙작전을 할수 있게끔 상륙작전 지원 임무를 아주 잘 맡을 수 있게 설계가 된 물건입니다. 물론 대형 웰도크가 없다 보니까 상륙작전 시의 이즈모급의 임무는 항공지원 임무에 국한되지만 말이죠. 방공관제 레이더는 이전 휴가급이랑 달리 OPS50 레이더가 달렸습니다. 이게 뭐냐면 은 이전에 휴가급에 달린 FCS3 카이 레이더 같은 경우에는 C밴드 메인 탐지 추적용 레이더 패널이랑 X밴드의 미사일 유도용 일루미네이션 패널이 같이 합쳐진 듀얼 밴드 시스템이었잖아요. 여기서 X밴드 일루미네이션 패널을 빼버린 겁니다. 그렇다고 해서 이게 염가판이고 열화판이냐? 이건 아닙니다. C밴드 레이더 패널들의 소자를 신소재인 질화관륨 기반으로 만든 그런 소자여가지고 훨씬 더 저전력, 저발열의 출력까지 높아졌죠. 그래서 이전에 FCS3 카이 시스템이 최대 200km 거리에서 탐지 추적이 가능했던 것과는 달리 이즈모급에서는 무려 370km에서 원 탐지 추적이 가능했었습니다. 그렇다면 엑스밴드 일루미네이션 패널은 왜 빼버린 걸까요? 바로 필요가 없어서 그냥 빼버린 겁니다. 더 이상 이즈모급 헬기 항모에서는 개함 방공 미사일을 운영하지 않기 때문이죠. 이전에 휴가급에서는 16셀의 VLS가 장착되었고 여기에는 32발의 ESSM이 들어갔습니다. 헬기 항모 치고는 굉장히 중무장을 한 셈인데요. 이거는 휴가급이 이전에 사용하던 하루나급 헬기 구축함을 갖다가 대체하는 함으로서 나왔다 보니까 전투함으로서의 흔적이 남아 있는 거라고 보시면 되거든요. 근데 이즈모급 부터는 아예 전투함으로서의 흔적을 싸그리 
스트레스를 지워버리고 모든 능력을 헬기 운영 능력에 몰빵해버린 거죠. 그래서 무장으로는 사거리 9km에 램 미사일 11발을 장착한 시램 체계 두 개를 가지고 있고요. 20mm 기관포로 무장한 펠렉스 시우스 두 문에 불과합니다. 램은 물론 대공 미사일이긴 하지만 사거리가 짧고 운영 개념 자체가 함의 지근 거리에서 날아오는 대한 미사일을 최종적으로 방어하기 위한 그런 대공 미사일이에요. 즉 사실상 미사일형 시우스지 제대로 된 계함 방공 미사일이 아니라는 거죠. 펠렉스야 뭐 진짜 진짜 적 대한 미사일을 막는 데 실패해가지고 대한 미사일이 함에 착탄하기까지의 카운트다운에 들어갔을 때야만 작동하는 물건이다 보니까 진짜 이즈모급 핵이 항모는 최소한의 방어 무장만을 갖췄다고 볼수 있죠. 이렇게 이즈모급이 두 척이 건조되어져가지고 주변국 잠수함들은 비명 소리밖에는 내 소리가 없어졌습니다. 그런데 이 이즈모급들이 등장할 때는 다름 아닌 2010년대 중반이었습니다. 중국이 무서운 기세로 성장하더니만 경제력과 군사력에서 일본을 제껴버리고 세계 2위로 눌러 앉아버렸죠. 반면에 일본 같은 경우에는 도우쿠 대지진과 후쿠시마 원전 사고로 인해 가지고 이래저래 골치가 많이 아픈 상황이었습니다. 이 상황에서 중국은 일본을 경제적, 외교적, 군사적으로 도발해왔고 심지어 몇몇 부분에서는 일본이 두손두발다 들고 중국한테 머리를 조아리는 일까지 벌어지고야 말았어요. 중국이 대놓고 센카쿠 열도에서 도발을 일삼았는데도 불구하고 중국이 일본한테 히토류 금수 조치를 취하자마자 결국 일본은 중국한테 가서 싹싹 빌어야 됐고 당연히 일본인들은 분노했습니다. 그리고 불과 20년 전까지만 해도 일본보다 한참 못 살던 중국한테 이제는 따로 잡힌 것도 모자라서 추월당해서 이런 수모를 겪고 있다는 열등감은 이루 말할 수가 없었겠죠. 이때 일본인들의 스크래치난 자존심을 어른만져준 거는 바로 일본의 우익들이었습니다. 일본의 우익들은 특유의 국뽕을 내세워가지고 야 나토 민족이 최고시다 를 외치기 시작했고 일본인들은 우익 사상이 경도돼가지고 정신 승리를 외쳐대기 시작했어요. 여기에 본격적으로 기름을 끼얹은 게 바로 카와구치 카이지의 공모 이부키라는 만화입니다. 카와구치 카이지 그는 누구인가? 침묵의 함대라는 한국의 1세대 민족들이 모르면 간첩이라고 불릴 정도의 엄청난 밀덕 작품을 만들어낸 전설의 밀덕 만화가입니다. 이외에 지팡구, 태양의 묵시로, 이글 같은 굵직굵직한 역작들을 만들어냈죠. 심지어 이글 같은 경우에는 한국에서 드라마화 되기도 했었고요. 이런 영향력 있는 밀덕 작가가 2010년대에 공모 이부키라는 만화를 그렸습니다. 내용은 일본이 이즈모급 핵기 항모를 갖다가 정규 항공모함으로 개조해서 이부키급 항공모함으로 이름을 바꾼 다음에 대동화 공영권을 만들어서 중국을 매매해준다는 그런 내용인데요. 사실 이 사람 작품 중에서 가장 작품성이 떨어지고 유치뽕짝 국뽕물에 지나지 않는 게 바로 공모 이부키라는 작품입니다. 하지만 상업적으로는 엄청난 성공을 거두었어요. 중국에게 험한 꼴 당해가지고 자존심에 스크래치가 간 일본인들한테 이만한 현실 도피 국뽕물이 어디 있겠어요. 근데 일본이 만화와 애니의 종주국인 만큼 이 만화와 애니가 국민들한테 주는 미디어 각인 효과가 굉장하거든요. 그리고 일본의 정치인들은 과연 이 작품 안 봤을까요? 그래서 일본의 정치인들은 진짜로 이즈모급 해기 항모를 갖다가 항공모함으로 개조한다는 계획 안에 들고 나와가지고 도장 꽝꽝 해버렸습니다. 사실 저는 많은 분들이 일본이 항공모함을 가지면 쓸모가 있을까라고 저한테 물어보면요. 저는 그들이라면 어느 정도 쓸모가 있을 것이다 라고 항상 답해드려요. 일본은 우리나라는 달리 엄청나게 넓은 태평양 연안의 국가이고 당연히 넓은 수역을 방어해야 되는 입장인데다가 유사시에는 중국 해군에 맞서가지고 서태평양에서 중국과 맞다이를 떠야 될 수도 있기 때문이죠. 이런 먼 바다에서는 당연히 거리가 멀어가지고 공군력이 해상 세력들을 갖다가 어머해 줄 수가 없어요. 그렇다 보니까 이런 대양에선 당연히 항공모함이 항공어모를 해주는 게 훨씬 더 효율이 좋고요. 그러나 이즈모급의 항공모함 개장 계획이 발표되자 해상자에 대해 반응은 이랬습니다. 니네 진짜 만화랑 현실이랑 구분이 안 돼? 그리고 그럴 돈 있으면 차라리 이지삼이나 좀더 사줘. 정작 해자대는 항공모함이 필요가 없다라고 판단하고 있었던 거죠. 일본이 한국보다는 훨씬 넓은 바다를 가지고 있는데도 항공모함이 필요가 없다라는 그런 군사적인 판단이 나올진데 한국은 동네 깨울 만한 그런 바다를 가지고 태평양만큼 넓다면서 항공모함을 가지자고 주장을 하는데요. 해자대가 과연 우리를 보고 무슨 생각을 했을까요, 도대체? 하지만 해자대는 이런 반대에도 불구하고 전 국민이 공모 이부키 뽕에 빠져 있으니까 당연히 이부키 비슷한 물건이라도 만들어 가지고 중국 해군 매매해 주는 신용이라도 해야 돼요. 해자대는 그래도 필요성이 없어 가지고 이걸 만들기가 어렵다고 했으나 정치인들은 필요성이 없으면은 일단 만들어 보고 생각해 보자라는 정신 나간 논리로 대응하면서 결국은 해자대가 강제로 이즈모급을 항공모함으로 개조해야 됐었습니다. 이거 어디서 많이 본 논리 같은데. 아무튼 그래서 지금 이즈모급 두 척은 항공모함으로의 개장 공사가 진행 중입니다. 함재기는 일본이 F-35를 100 42대 면허 생산을 하기로 했는데 이중 42대 물량을 F-35B로 면허 생산하면서 해결하기로 했죠. 그렇다면 은 항공자위대는 142대 F-35 중에서 42대라는 엄청난 물량을 해상자위대한테 김빠이 당하는 모양새가 되었네요. 이것도 어디서 많이 본 꼬라지인데...
현재 이즈모함은 1차 개장 공사가 끝나가지고 F-35의 2차 칸 훈련이 진행되는 중이고요. 2차 개장 공사가 끝나야만 제대로 된 항공모함으로서 운영할 수 있다고 합니다. 이번 함인 카가 역시 현재 1차 개장 공사가 진행 중이고 두척 모두 2027년경에 공사가 마무리된다고 하니 사실상 8년 동안 일본의 헬기 항모 전력 중 절반이 전해에서 이탈하는 꼴이죠. 게다가 정치권이 헬기 항모 두 척을 빼가지고 이걸 항공모함으로 바꿔줬으니 앞으로 이거 빈자리 어떻게 메꿀 거냐고 물론 항공모함에서 소외 헬기나 대자매 헬기를 못 굴리는 건 아닙니다만 이전에 헬기 헬기 항모의 목적으로만 쓰던 때랑 달리 전투기랑 비좁은 경락고에서 구비되면서 서로 불편한 동거를 해야 되는데 이전보다 훨씬 더 적은 수량의 헬기가 실리겠죠. 게다가 일본 정치권에서는 뭐 국위 선양한다 어쩐다 하면서 주된 대장과 소외 임무보다는 과시용 임무에 투입할 게 뻔하고요. 게다가 저렇게 똥 싸지르면서 8년 동안 대개장공사를 한다 치지만 정작 탑재되는 함재기들은 최대 F-35B 10대가 전부입니다. 굉장히 소수에 불과하죠. 효율면에서도 영 꽝이고 함대방공 임무 측면에서 보자면 그래도 없는 것보단 낫지만 그렇다고 딱히 엄청난 수준도 아닙니다. 그리고 당장 해자대도 마른 하늘에 항공모함을 당해버린 셈이라 가지고 당장 이 항공모함을 어디에 어떻게 쓸지 도입된 F-35들은 어디에 어떻게 써먹어야 될지 아직 방향성조차도 잡지 못한 상태입니다. 아마 연못만한 바다를 가진 한국 해군보다야 일본이 항공모함을 가지는 게 훨씬 더 활용도는 높겠지만 그렇다고 해가지고 지금 해자대 실무진들이 극구 반대하는데 아득바득 억지를 부리면서까지 항공모함을 굳이 사야 되느냐 그것도 아니라고 보거든요. 참 거시기하죠. 총평 하자면 누구나 로망이 있고 뽕이 차오를 땐 있습니다. 하지만 그것을 현실을 망각하고 억지로 실현시키려고 할때그 결과물이 어땠는지에 대해서 누가 물어보면 은 여러분은 이 영상을 보여드리면서 이즈모급이 대표적인 예시더라 라고 하시면 됩니다. 네.